வணக்கம் இது நியூஸ் பஸ்டின் மதிய நேர பிரதான செய்தி அறிக்கை உங்களுடன் நான் தனுஷியா ஞானசேகரன் விரிவான செய்திகளுக்குள் செல்ல முன்னதாக இன்றைய தலைப்புச் செய்திகள் இலங்கை வாழ் முஸ்லிம்கள் புனித அஜ்ப் பெருநாளை கொண்டாடுகின்றனர் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் சிரேஷ்ட தலைவரான சுப்பிரமணியன் சுவாமி முன்னாள் ஜனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்சவை சந்தித்துள்ளார் ஜப்பான் பாதுகாப்பு அமைச்சர் திருகோணமலை கடற்படி முகாமுக்கு விஜயம் செய்துள்ளார் அரசு ஊழியர்களின் சம்பள மூலாய்வுக்காக பதினைந்து பேர் அடங்கிய விசேட ஆணைக்குழு வர்தமானியில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கேரளாவில் வெள்ள நிறுத்தம் ஏற்படும் என சூழலியலாளர்கள் ஏற்கனவே எச்சரிக்கை விடுத்திருந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இனி விரிவான செய்திகள் இரண்டு நாள் உத்தியோகபூர்வ விஜயம் மேற்கொண்டு இலங்கைக்கு வருகை தந்துள்ள ஜப்பானின் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் இட்சுனோரி ஓட்டனோரோ இன்று காலை திருகோணமலை துறைமுகத்திற்கு விஜயம் மேற்கொண்டார் திருகோணமலையில் தரித்துள்ள ஜப்பானின் கப்பலையும் இட்சுனோரி ஓட்டனோரோ பார்வையிட்டார் சீன துறைமுகத்தின் எண்ணெய் தாங்கிகள் அமைந்துள்ள பகுதிக்கும் ஜப்பானின் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் விஜயம் மேற்கொண்டார் அதைத் தொடர்ந்து மத்தளி விமான நிலையத்திற்கு ஹெலிகாப்டர் மூலம் ஜப்பானின் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் பயணித்தார் இந்தியாவின் ஆளும் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் சிரேஷ்ட தலைவர்களுள் ஒருவரான சுப்பிரமணியன் சுவாமி இன்று காலை முன்னாள் ஜனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்சவை சந்தித்தார் வீரக்கேட்டிய மெதம் உள்ள ராஜபக்ச இல்லத்தில் இந்த சந்திப்பு இடம்பெற்றது ராஜபக்ச இல்லத்தில் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்டுள்ள முன்னாள் ஜனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்சவின் சகோதரர் சந்திர ராஜபக்சவின் உடலுக்கு சிங்கப்பூர் வர்த்தக ஒப்பந்தமாகும் இவ்வாறான ஒப்பந்தங்களினால் நாட்டை அடகு வைப்பதற்கு இந்த நாடு அவர்களுக்கு உரித்துடையது அல்ல அவர்கள் ஐந்து வருடங்களுக்கு மாத்திரமே நாட்டை பரிபாலிப்பார்கள் உரிமையாளர்கள் போன்று அவர்கள் நாட்டை விற்க முடியாது இவ்வாறு நீங்கள் செயற்பட்டால் உங்களுக்கு சூடப்பட்டுள்ள மகுடம் நிராகரிக்கப்படுகின்ற நிலை உங்களுக்கு ஏற்படும் சிங்கப்பூர் சுதந்திர வர்த்தக ஒப்பந்தம் சட்டவிரோதமானது ஏன் இந்த நாடு சிங்கப்பூரால் முற்றுகையிடப்படுகின்றது தெரியுமா ஆட்சியாளர்கள் தாம் சார்ந்த நலனை பெற்றுக் கொள்வதற்காகவே இவ்வாறு இடம்பெறுகின்றது இளைஞர் அலுவல்கள் அமைச்சர் சாகல ரத்நாயக்க தெனி ஆய்வில் இடம்பெற்ற நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு கருத்து தெரிவித்தார் தேசிய இளைஞர் சேவைகள் மன்றத்தின் கட்டிடத்திற்கான அடிக்கல் நாட்டும் நிகழ்வில் அமைச்சர் கலந்து கொண்டிருந்தார் முப்பது மில்லியன் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடில் குறித்த கட்டிடம் நிர்மாணிக்கப்படுகின்றது கடந்த மூன்று வருடங்களாக படிப்படியாக நாங்கள் முன்னேறி வந்துள்ளோம் இது இலகுமான விடயம் ஒன்றல்ல ஜனநாயகத்தையும் சட்டத்தையும் நாட்டில் உரிய முறையில் நிறுவுவது இலகுவானது ஒன்றல்ல பத்து வருடங்களுக்கு மேலாக எங்களுக்கு முன்னால் இருந்த மஹிந்த ராஜபக்சவின் அரசாங்கம் நூற்று எழுபத்தி ஒரு கிலோமீட்டர் அதிவேக வீதியை நிர்மாணித்தனர் நாங்கள் மூன்று வருடங்களுக்குள் நூற்று எண்பத்தி மூன்று கிலோமீட்டரை நிர்மாணித்துள்ளோம் பத்து வருடங்களில் அவர்கள் செய்ததை மூன்று வருடங்களுக்குள் நாங்கள் செய்து முடித்துள்ளோம் மன்னர் மனித புதைக்குழி அகழ்வின் போது மீட்கப்பட்ட மனித எலும்புக்கூடுகளின் எண்ணிக்கை தொன்னூறாக அதிகரித்துள்ளது மன்னார் சத்தோச கட்டட வளாகத்தில் கடந்த மார்ச் மாதம் கட்டட நிர்மாண பணிகளுக்காக நிலம் தோண்டப்பட்ட போது இந்த மனித புதைக்குழி கண்டுபிடிக்கப்பட்டது நீதிமன்ற உத்தரவிற்கு அமையும் மனித புதைக்குழியின் அகழ்வு பணிகள் கடந்த மே மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி ஆரம்பிக்கப்பட்டன இந்த பணிகளில் மன்னார் வைத்தியசாலையின் சட்ட வைத்திய நிபுணர் சமீந்த ராஜபக்ச உள்ளிட்ட சட்ட வைத்திய அதிகாரிகள் குழுவினரும் தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர் சிரேஷ்ட பேராசிரியர் ராஜ் சோமதேவா ஆகியோர் ஈடுபட்டுள்ளனர் இதுவரை மீட்கப்பட்ட எலும்புக்கூடுகளில் ஏழு சிறுவர்களின் எலும்புக்கூடுகளும் அடங்குகின்றன வயோதிப பெண்கள் மற்றும் ஆண்களின் எலும்புக்கூடுகளும் மனித புதைக்குழியிலிருந்து மீட்கப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர் இவர்களின் உடல்கள் ஒழுங்கற்ற முறையில் புதைக்கப்பட்டுள்ளதாக பேராசிரியர் ராஜ் சோமதேவ் நியூஸ் பெஸ்டுக்கு தெரிவித்தார் அவசர அவசரமாக இவர்கள் புதைக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்பது விசாரணைகளில் தெரிய வந்துள்ளது இந்த அகழ்வு பணிகள் நிறைவு பெற்றதன் பின்னர் மன்னர் நீதிமன்றத்தில் அறிக்கை சமர்ப்பிக்க உள்ளதாக பேராசிரியர் ராஜ் சோமதேவ் குறிப்பிட்டார் துப்பாக்கிச் சூட்டிற்கு இலக்காகிய நிலையில் அனுராதபுரம் போதனா வைத்தியசாலை அனுமதிக்கப்பட்ட ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார் துப்பாக்கிச் சூட்டுக்கு இலக்கான நபர் இன்று அதிகாலை வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டதாக திருப்பனை போலீசார் தெரிவித்தனர் எனினும் இந்த சம்பவம் தொடர்பில் முறைப்பாடுகள் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை எனவும் போலீசார் குறிப்பிட்டனர் எப்பாவல யாகில்லே கம பகுதியைச் சேர்ந்த முப்பத்தி ஏழு வயதான ஒருவரை துப்பாக்கி பிரயோகத்துக்கு இலக்காகி உயிரிழந்துள்ளார் சம்பவம் தொடர்பிலான மேலதிக விசாரணைகளை போலீசார் முன்னெடுத்து வருகின்றனர் 
அரச ஊழியர்களின் சம்பளம் விழாவுக்காக எஸ் ரணுகுவின் தலைமையிலான பதினைந்து பேர் அடங்கிய விசேட ஆணைக்குழு ஜனாதிபதியினால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நியமனம் தொடர்பில் இன்று வர்த்தமானி ஊடாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பான அறிவித்தல் நேற்றிரவு ஜனாதிபதி செயலகத்தினால் தமது திணைக்களத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டதாக அரசாட்சகர் கங்கா கல்பனி லியனகே தெரிவித்துள்ளார் அரசாங்க ஊழியர்களின் சம்பள முரண்பாடுகள் மற்றும் சம்பள அதிகரிப்பு தொடர்பான ஆணைக்குழுவில் பொது நிர்வாகம் கல்வி மற்றும் சட்டத்துறை சார் சிரேஷ்ட அதிகாரிகள் பலர் அங்கு வைக்கின்றனர் தம்புளை கண்டவள பகுதியில் மான் ஒன்றை கொன்று இறைச்சிக்கு விற்பனை செய்த மூவரை தம்புளை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் கண்டுபல பகுதியைச் சேர்ந்த சந்தேக நபர்களே கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் போலீசாருக்கு கிடைத்த ரகசிய தகவலை தொடர்ந்து போலீசார் நேற்று மாலை முதல் முன்னெடுத்த சுற்றிப்பழைப்பின் பிரகாரம் சந்தேக நபர் இன்று காலை கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் கட்டு துப்பாக்கி மற்றும் மிருகங்களை வெட்டையாடுவதற்கு பயன்படுத்தும் உபகரணங்களும் சந்தேக நபர்களிடமிருந்து கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன கைது செய்யப்பட்ட சந்தேக நபர்கள் இன்று தம்புளை நீதவான் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட உள்ளனர் தொடர்பில் நியூஸ் பெஸ்ட் கொண்டு வரும் தொகுப்பு அடுத்து உலகளாவிய ரீதியாக இஸ்லாமியர்களால் கொண்டாடப்படுகின்ற முக்கிய பண்டிகைகளில் ஒன்றே ஈத் உல் அல்ஹா எனப்படும் புனித ஹஜ் திருநாள் ஆகும் இறை தூதர்களில் ஒருவரான இப்ராஹிம் நபியின் தியாகத்தை நினைவு கூறும் விதமாக இஸ்லாமிய நாட்காட்டியின் பிரகாரம் துல் ஹஜ் மாதம் பிறை பத்தில் ஹஜ் திருநாள் கொண்டாடப்படுகின்றது வசதி படைத்து முஸ்லிம்கள் இஸ்லாத்தின் ஐந்து முக்கிய கடமைகளில் இறுதி கடமையான ஹஜ்ஜை நிறைவேற்றுவதற்காக புனித மக்கா சென்று மார்க்க கடமைகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இற்றைக்கு சுமார் நான்காயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னர் வாழ்ந்த இறை தூதர் இப்ராஹிம் நபி அவர்களின் மனைவியார் மூலம் நீண்ட காலத்தின் பின்னர் கிடைத்த ஆண் மகனான இஸ்மாயில் அலிசலாம் அவர்களை இறை கட்டளையின் பிரகாரம் பலியிட துணிந்த வரலாறு இதன்போது நினைவு கூறப்படுகின்றது நபி இப்ராஹிம் அலிசல்லாம் அவர்கள் தமது அன்புக்குரிய மகன் இஸ்மாயில் அலிசல்லாம் அவர்களை பலியிட துணிந்த போது இறைவன் மாணவர் ஜிப்ரில் அலிசல்லாம் அவர்கள் மூலம் அதனை தடுத்து ஒரு ஆட்டை இறக்கி வைத்து அதனை பலியிடுமாறு கட்டளையிட்டார் இறை தூதர் இப்ராஹிம் அலிசல்லாம் அவர்களின் தியாகத்தை நினைவு கூறும் வகையில் இஸ்லாமியர்கள் புனித ஹஜ் பிர்நாளை கொண்டாடுகின்றனர் உலக வாழ் முஸ்லிம்கள் இன்று ஹஜ் பிர்நாளை கொண்டாடுகின்றனர் உலகளாவிய ரீதியில் இஸ்லாமியர்களால் கொண்டாடப்படுகின்ற முக்கிய பண்டிகை ஈத் உல் ஹல்ஹா எனப்படும் புனித அச் பெருநாள் ஆகும் இறை தூதர்களில் ஒருவரான இப்ராஹிம் நபியின் தியாகத்தை நினைவு கூறும் விதமாக இஸ்லாமிய நாட்காட்டியின் பிரகாரம் துல்லாஜ் மாதம் பிறை பத்தில் அச் பெருநாள் கொண்டாடப்படுகின்றது புனித அச் பெருநாளை முன்னிட்டு நடைபெற்ற தொழுகைகளில் இன்று பெருந்திரளானவர்கள் கலந்து கொண்டிருந்தனர் கொழும்பு நகர மண்டபம் தவட்டகஹா பள்ளிவாசலில் இடம்பெற்ற பெருநாள் தொழுகையில் பெருந்திரளான முஸ்லிம்கள் கலந்து கொண்டிருந்தனர் மஹ்ரஹம மஜிதுல் ஹஸ்ரியா பள்ளிவாசலிலும் பெருநாள் தொழுகைகள் இடம்பெற்றன 
மௌலவி ஆசிக் லஃபர் தலைமையில் பியகம அல் முபாரக் மைதானத்திலும் தொழுகைகள் இடம்பெற்றன இதில் பெருந்திரளான முஸ்லிம்கள் கலந்து கொண்டிருந்தனர் அலுத்கம தர்கா நகரிலும் சிறப்பு பெருநாள் தொழுகைகளில் அதிகளவானோர் கலந்து கொண்டிருந்தனர் பிரிவினைகளினால் சிதறி போயுள்ள சமுதாயத்தில் மனிதரிடையே பரஸ்பர புரிந்துணர்வை கட்டி எழுப்ப அஜு பெருநாளை வாய்ப்பாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என ஜனாதிபதி விடுத்துள்ள அஜு பெருநாள் வாழ்த்து செய்தியில் தெரிவித்துள்ளார் உலகரையை செய்யும் அஜு பெருநாளை பிரிவினைகளால் சிதறி போயுள்ள சமுதாயத்தில் மனிதர்களிடையே இருக்க வேண்டிய பரஸ்பர புரிந்துணர்வை கட்டியெழுப்ப வாய்ப்பாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என ஜனாதிபதியின் வாழ்த்துச் செய்தியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது சுயநலமிக்க தன்மையிலிருந்து விலகி எதிர்கால சந்ததியினரது நலன் கருதி சுய கௌரவத்துடனும் சமாதானமாகவும் வாழ்வதற்குரிய நாட்டை கட்டியெழுப்ப ஒன்றிணையுமாறு எதிர்கட்சித் தலைவர் இரா சம்பந்தன் ஹஜ்ஜு பெருநாள் வாழ்த்துச் செய்தியில் அழைப்பு விடுத்துள்ளார் அஜு பெருநாளை கொண்டாடுவதற்கு கைகோர்த்த அனைத்து முஸ்லிம்களுக்கு அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் நிறைந்த பெருநாளாக அமையட்டும் என மனப்பூர்வமாக வாழ்த்துவதாக பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க விடுத்துள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் தெரிவித்துள்ளார் அனைத்து பேதங்களையும் மறந்து உலகின் அனைத்து பகுதிகளிலும் இருந்து மக்காநகருக்கு வருகை தரும் உலகிற்கு வழங்கப்படும் செய்தி மிகவும் முக்கியமானது எனவும் பிரதமரின் வாழ்த்து செய்தியில் கூறப்பட்டுள்ளது உலகளாவிய ரீதியில் சகோதரத்துவம் மற்றும் சமத்துவம் ஆகியவற்றை வலியுறுத்தும் வகையில் புனித ஹஜ் பெருநாள் கொண்டாடப்படுவதாக தேசிய ஐக்கிய முன்னணியின் தலைவர் அசாத் சாலி தெரிவித்துள்ளார் இலங்கை வாழ் முஸ்லிம்கள் உட்பட உலக வாழ் அனைத்து முஸ்லிம்களும் வரலாறு காணாத பல்வேறு சவால்களுக்கும் நெருக்கடிகளுக்கும் உள்ளாகி வருவதாக தேசிய ஐக்கிய முன்னணியின் தலைவர் அசாத் சாலி விடுத்துள்ள ஹஜ் பெருநாள் வாழ்த்துச் செய்தியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது 
மயிலேட்டி மீன்பிடி துறைமுகத்தை துரித கதையில் புனரமைப்பு செய்யும் பணிகளை ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா இன்று ஆரம்பித்து வைத்தார் இந்த வைபவம் மீன்பிடி நீரியல் வள அபிவிருத்தி மற்றும் கிராமிய பொருளாதார அமைச்சர் காபினி விஜய் விஜயமுனி சொய்சா தலைமையில் நடைபெற்றது யுத்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்டு செயலிழந்த யாழ் மயிலிட்டி மீன்பிடி துறைமுகத்தை துரித கதையில் அபிவிருத்தி செய்யும் வேலை திட்டம் ஜனாதிபதியின் வழிகாட்டலில் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது இந்த வருடத்திற்கான வரவு செலவு திட்டத்தில் இந்த அபிவிருத்தி பணிகளுக்கான மில்லியன் ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருந்தது இரண்டாம் கட்டத்தில் இருநூற்றி மில்லியன் ரூபாய் செலவில் அலைத்தடுப்பு கட்டுமானத்தின் முழுமையான புனரமைப்பு ஏலமிடும் நிலையம் மற்றும் நுழைவாயிலை அகல்படுத்தும் பணிகள் முன்னெடுக்கப்பட உள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும் யுத்தத்திற்கு முன்னர் இலங்கை மீன்பிடி உற்பத்தியில் மயிலேட்டி துறைமுகம் முப்பது வீதத்திற்கு மேல் பங்களிப்பு செய்துள்ளது நியூஸ் பஸ்டின் மதிய நேர பிரதான செய்தி அறிக்கை நிறைவடைகின்றது வணக்கம்